na karibu tena mtazamaji wa Hope Channel Tanzania karibu katika kipindi cha tua kwa tua Juma hili hapa mtazamaji unapata fursa ya kufahamu mambo mbalimbali yanayojiri katika kanisa la Adventist wa Sabato jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania mimi ni Abraham William Nine kwa lika wa pamoja nami katika kipindi hiki Juma hili Hatua kwa hatua ni kipindi kinachokufahamisha matukio mbali mbali ya kiroho na ya kijamii yanayojiri katika kanisa la Adventist wa Sabato jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Kumbuka ni hatua kwa hatua katika upelekaji wa injili ulimwenguni. Na leo katika kipindi hiki cha hatua kwa hatua tutaangazia namna ambavyo kazi ya injili katika jimbo hili la kaskazini mwa Tanzania inavyozidi kukua zaidi na hasa tukizungumzia wilaya ya Ukerewe ambayo kikanisa iko mkoa wa Mara na kiserikali iko mkoani Mwanza. Wilaya ya Ukerewe ina jumla ya wakazi laki tatu saba ikiwa na jumla ya visiwa 38, idadi ya vijiji sita idadi ya kata 25. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania fahamu kuwa waumini wa kanisa la Adventist wa Sabato katika kisiwa hiki cha Ukerewe ni zaidi ya washiriki 5000 huku idadi ya wakazi hapa Ukerewe ikiwa ni laki tatu, arubaina tano, elfu mia moja, arubaina saba. ambapo takwimu zinaonyesha kuwa kila walipo watu 69 yupo mu Adventist wa Sabato mmoja pekee ama kwa hakika bado kazi ya injili Hayapenya kwa kasi katika kisiwa hiki cha Ukerewe ambacho ndipo makao makuu ya wilaya ya Ukerewe yenye visiwa vidogo vidogo 38. Ah nilikuwa bunda nikaalikwa na rafiki yangu ni makambi ya mwaka jana. Kwa hiyo nilipoenda kuona taratibu zao pokeaji kwa wageni ibada yao ilinifutia. Kipindi cha hatua kwa hatua leo kitakujuza ni nini kimefanyika kupeleka injili katika siku zilizopita na kile kinachofanyika hapa Ukerewe na hapa ni katika kambi la Adventist wa Sabato na nsio Ukerewe ndipo kipindi cha hatua kwa hatua kimejikita juma hili miaka inasonga na historia inajengwa je kanisa limepiga hatua gani tofauti na miaka iliyopita katika upelekaji wa injili mimi kwa majina naitwa Abiasa Fukizari Ndagabwene ni muumini au mshiriki wa kanisa la Wadi wa Sabato mjini kati Nansio. Mtaa wa Nansio Mara Conference Jimbo la Kaskazini mwa Tanzania. Kwa uzaliwa ni mzaliwa wa hapa hapa katika kisiwa hiki cha Ukerewe. Ukuaji wa neno la Mungu tangu nilipoingia katika kanisa nimezaliwa mwaka elfu moja, mia tisa na arubaina tisa. Na nikabatizwa mwaka wa elfu moja, mia tisa sitini na tano. Niliona kasi kwa wakati huo ilikuwa ni ngumu maana kisiwa kizima hiki ambacho kwa sasa hivi kina mitaa mingi tulikuwa tunafanya kambi moja kisiwa kizima lakini pia tukichukua na kanda ya bunda e, tukikusanyika kwa pamoja lakini katika kuanzia miaka ya elfu mbili kumekuwa na ongezeko kubwa la injili mji wa Nansio tu kipindi hicho nilikuwa ni kundi lakini kuanzia miaka hiyo sasa ya Nansio tunayo makanisa karibu manane na makundi manne na waumini wamekuwa ni wengi zaidi na kinachofanya ukuaji huu ni wingiti jinsi ulivyosimamiwa. Tunashirikiana na wachungaji kufanya kazi hiyo. Lakini si hilo tu. Eh wa nyumba kwa nyumba umetusaidia zaidi na ugawaji wa vitabu. Na masomo ya sauti ya unabii kwa mwaka elfu mbili kuja elfu mbili na, na nane. Wingiti huo uliotusaidia ni ule wa sauti ya unabii. Tulikuwa tukitapanya magazeti, vitabu na vijizu na mobili akafanyika sasa tumefungua makanisa mengi sana na kwa sasa hivi hapa tulipoongezeko ni kubwa mpaka sasa viwanja hapa katika mji wa Nansio kidogo tunaanza kukwama maana kidogo tulifanya uchelewaji wa kununua viwanja lakini tunashukuru Mungu kwamba hali inazidi kuwa ni nzuri ya ukuaji wa neno la Mungu kwa upande wa, wa, wa watu tuliyonao ndani ya kanisa kwa miaka hii ya sasa hivi vijana ni wengi ndani ya kanisa lakini kidogo nyuma hapa Tulikuwa tumewaacha tumewaacha katika kuwatumia tukidhani hawawezi kufanya kazi lakini leo makanisa yetu tumegundua kwamba fursa kubwa iko kwa vijana wanapokuwemo ndani ya kanisa wanafanya kazi kubwa sana kuwaleta wenzao ndani ya kanisa 
E, kwa mfano tulipoanza kuwashirikisha kuwa wazee wa makanisa na hiyo imetupatia fursa kubwa na vijana waliokuwa kidogo wanakaa ndani ya kanisa wanapuuzia puuzia baada ya kuona wenzao wanafanya kazi ya uongozi vizuri wamepata moto wa kujihusianisha katika kazi hii kwa bidii zaidi na kuwatenga ushauri nao utoa kwa vijana na pamoja na, na, na wazee waliomo ndani ya makanisa watoe nafasi kuwakubalia vijana kuwa viongozi wakiwapatia ushauri italifanya kanisa kukua kwa kasi sio kwa ya kawaida na kwa vijana wenyewe walikuwa wakijiona kana kwamba wao wanahesabika kama watu wasio kuwa watakatifu kwa yani wakawa wanafikiria uwezo wa utakatifu kwa wazee lakini hilo si kweli kama kuna watu walio na uwezo wa kuleta watu na kushinda ni vijana kuliko wazee maana wazee tunapofikia kama kama mimi nilivyo kwa sasa hivi ni tofauti na kijana mimi ni kweli najua mambo ya Mungu lakini ushindi juu ya mambo mengi sasa hivi naanza kupungua nguvu lakini kijana akiwa mwaminifu ushindi kwake ni wa ni wa wazi anahitaji tu msaada kwa hiyo ninatoa ushauri kwa wazee waliomo ndani ya makanisa kuwapatia vijana ushirikiano na kuwapatia ushauri ili waweze kusukuma kazi kwenda mbele mimi kwa majina naitwa Helen Mujarubi nimetokea mkoa Mara msoba vijijini nimekuja ukerewe baada kwa nimehitimu mafunzo yangu ya JKT kutoka Burombora nikahitimu Mgulani hatimaye nikapostiwa mkoa wa Mwanza mkoa Mwanza nikaletwa wilayani ukerewe nimedumu ukerewe hapa nikakuta kuna watu waliokuwa na imani thabiti ya kumtukuza Mungu nimeweza kushirikiana nao bega kwa bega kwa ajili ya neno la Mungu lakini kipindi hicho watu walikuwa kiasi fulani wana upendo kidogo halafu walikuwa wanathaminiana na kujaliana kumbe pamoja na kwamba kazi ya Mungu imeshamiri lakini kiasi fulani kale ka ubinafsi kidogo kameweza kuingilia sana katika maisha ya sasa ambayo sasa hivi wanasema ni kipindi hiki cha utandawazi yani kipindi cha science na teknolojia kilivyoingia katika hata katika hekalu la Mungu kwa hiyo imefanya watu wa Mungu kuendana na nani na hali ya nini ya kidunia sasa nikaona kwamba kumbe sasa hivi tunakokwenda tuombe sana Mungu atujalie ili tuendane na mapenzi yaliyo yake. Niko majina naitwa Rufax Richacha Nyeriga. Ni miongoni mwa wazee watatu wa kanisa la Nansio mahali ambapo kambi hili la mwaka 2023 linafanyika. Kimsingi makanisa wa Adventist wa Sabato tuna utaratibu wa kuwa na idara zote tuna idara ya vijana, idara ya kina mama, kwa maana wake idara ya amo, tuna idara ya Dorikas. Ukiangalia kwa idara ya Dorikas ambayo ni wanawake, mara nyingi huwa wanaandaa mikakati namna gani ya kuwafikia wale wahitaji. Kapo la Dorikas tunaita kwa shiriki wote huwa wanaleta mahitaji mbalimbali ikiwemo nguo, sabuni, vitu vya baadhi kusaidia katika jamii, vitaji katika jamii. Na mara nyingi tuko tuko tukifanya hivyo tukaenda katika tasimu mbalimbali kwa mfano tasisi ya magereza, vituo vya yatima ambao ni vituo vya ya, ya lubino au kati mimi tunakuwa na sabato za za wageni. Tunawaalika watu wetu wa, wa, mbalimbali wenye mahitaji mbalimbali. Tunashiriki nao. Lakini uh, kuna ma, madarasa lesoni. Huwa tunapanga angalau kila robo. Tunatembelea tunatoka kwa ajili ya kwenda mahali ma, maeneo ya jirani, kwa ajili ya kutoa ujumbe kuna kuwalika katika kutengeneza neno la Mungu. Wito wangu kwa washiriki ni kwamba tuendelee kuonyesha mshikamano huu lakini tuzidi kujikabidhi sana kwa Mungu tuweze kuombeana na tuweze kuomba na makambi haya yende kuwa kufana zaidi kila mwaka. Kwa sababu kupitia mahubiri haya watu wanaweza kuokolewa. Vijana ni nguzo katika kila sehemu na taifa lenye vijana imara linamtaji na matumaini katika ustawi wa siku za mbeleni. Je, ni mbinu gani wanazozitumia vijana wa Adventist wa Sabato hapa Ukerewe kupeleka injili? Kwa majina naitwa Joyce Mashaka, ni mshiriki wa kanisa la Nansia lililopo wilaya ni Ukerewe. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kufika katika hili kambi la mwaka 2023 kwa kunibaliki kwa kupitia njia ya kwae kuna uimbaji umenibaliki hususan katika kwa hususan kuna kwa ya iliyokuja ya sauti ya jangwani imenibariki kwa kwa ujumla kwa ya zote zimebariki zilizo shiriki katika kambi hili na bila ku, kwa mvuto zaidi na mkumbuka 
kuna pasta mgeni amekuja sije kumuona pasta malekana wachungaji wengi wamekuja katika kambi hili na balikiwa sana kwa kufikia kambi hili na mshukuru Mungu ehe pengine uh, katika idara yenu ya vijana ni kwa namna gani mnavyojishirikisha kupeleka injili kwa vijana wenu wenzenu ni mbinu gani mnazotumia kuwavuta wengine kuja kwa Yesu karibu katika kanisa la Adventist wa Sabato na Sio kuna mbinu mbalimbali zinazosaidia kuwavuta washili waumini walioko nje ya kanisa la Adventist wa Sabato kumrudia Bwana Mungu wao njia kuna njia mbalimbali ambazo ni kama zifuatazo kuna njia ya maubili moja tunafanya maubili kila mwaka kuna maubili mbalimbali tunaenda kufanya kila kuna maeneo mbalimbali watakayochagua na kwenda kulifikisha neno la Mungu kuna uinjilisti wa vitabu kuna kutembelea vijana wengi na wasi tuende katika tujifunze neno la Mungu tu muweze tuweze kufanya je turudi nyumbani kwa Mungu kwa maana kanisa la Adventist wa Sabato ni kanisa linalosema kweli ni kanisa la kweli na kumtukuza Mungu ni chanzo cha cha malifa yetu sio sabato kufahamu namna kazi ya injili inavyopiga hatua kwa sasa katika eneo hili mimi kwa majina naitwa mchungaji Tumaini Makemo ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Nansio ambao unafanywa na makanisa manane mtaa huu ulianza kwa kumegwa kutoka katika mtaa wa Malegea na ulipoanza hapa hapo awali ulikuwa na waumini wachache sana ikawa chachu ya injili kwa maeneo haya ikapelekea mpaka sasa tumezalisha makanisa manane na mtaa huu ukatenga mtaa mwingine ambao unaitwa mtaa wa Hamkoko kwa hakika waumini wa mtaa huu wanajihusisha kikamilifu katika mustakabali wa injili kadi inavyoendelea kukua katika kisiwa hiki ambao tutaupa jina tumaini kuu hivi karibuni kwa hiyo kazi ya injili inasonga mbele. Ukizingatia ya kwamba sasa hivi wengi wanaanza kuelewa wa Adventist wa Sabato katika kisiwa hiki. Hapo awali injili ilikuwa ngumu sana kuingia katika maeneo haya kwa sababu palikuwa na vikwazo kadha wa kadha. Naweza nikataja vichache. Kikwazo cha kwanza kilikuwa ni mila na desturi za wakazi wa maeneo haya. Na kikwazo cha pili ni dini ambayo ilikuwa inawafanya watu wengi wanasema ni kanisa ambalo lina mboga chache maana wakazi wa hapa wengi ni wavuvi na hivyo walikuwa wanaona kuna baadhi ya samaki wanakatazwa wasile kwa hiyo ilikuwa ni kikwazo wao kuingia lakini sasa hivi kwa jinsi ambavyo injili yetu inakwenda injili ya neno la Mungu injili ya mkono wa kuume wa afya umeweza kuwa mbaraka sana na tunapata waumini wengi sana ambao wanaingia kanisani. Tuna misingi makini kabisa ya kuwaleta watu. Watu wengi wasifikirie kwamba ni kuhubiri tu. Hata mfumo wetu wa maisha ni kielelezo tosha kuwaleta wengine. Injili ya Yesu inahitimisha kwamba mwishoni ukarimu wa wengi utaonekana kwamba uliwagusa mtu mtu. Kwa hiyo niwaambie watu mwenendo wetu katika jamii ni hubiri la kwanza tosha. Tuweze kuwa kielelezo na wale tunaoishi nao, tunaofanya nao kazi na tunaochangamana nao katika matukio mbalimbali ya kijamii. Tuweze kuwa na mtazamo ambao unatengeneza urafiki na kuondoa viambaza vya kuwatenga wengine pasipo kujali daraja lao kiuchumi au katika jamii. Juma hili mtazamaji sikukuza vibanda katika mtaa wa Nansio Ukrewe iliendelea hasa katika kisiwa hiki. Mnanaji mkuu wa mikutano hii alikuwa ni mchungaji Mark Walo Malekana. Nilipata fursa ya kuzungumza na askofu wa Jimbo Dogo la Mara 
mchungaji Joseph Matongo ambaye yeye ndiye mwenyeji wa Askofu Malekana katika kambi hili. Ninafurahi sana kwamba katika mwaka huu tumepata upendeleo wa pekee sana kuwa na kiongozi wetu wa kazi wa Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania mchungaji Mark Walwa Malekana katika kambi la kisoria hapa katika kisiwa cha Ukerewe. Labda ungependa kujua habari za kisiwa cha Ukerewe. Kisiwa cha Ukerewe kwa kweli kiko katika mkoa wa Mwanza kiserikali lakini kikanisa kisiwa cha Ukerewe kipo katika mkoa wa Mara kwa maana ya conference ya Mara. Na conference ya Mara ndio inahudumia kisiwa cha Ukerewe ambacho kisiwa cha Ukerewe hiki kina visiwa vinavyokizunguka kama ishina vitatu hivi. Na utashangaa kusikia kwamba kisiwa hiki cha Ukerewe e, kina mitaa kama kumi hivi kikanisa. Naposema mitaa na maana ya parish au unaweza kusema e, districts kikanisa. Kwa hiyo kuna mitaa kama kumi katika kisiwa hiki na inaohudumiwa pia na wachungaji kumi. Na utafurahi pia kujua kwamba kisiwa cha Ukerewe kuna mtaa mmoja wapo ambao makanisa yake yote mchungaji anavuka kisiwa hadi kisiwa. Kisiwa hadi kisiwa. Na amekuwa akipanda tu vyombo vya maji, akipanda mitumbwi kwenda kuhudumia washiriki kisiwa baada ya kisiwa. Tumebarikiwa sana kiongozi wetu ameendelea kutuhimiza juu ya utume na uinjilisi. E, ningependa pia ukueleza angalau kidogo juu ya uinjilisi katika kituo hiki katika sehemu ya kisiwa hiki cha Ukerewe. Kwa habari ya ukuaji wa kanisa, e, ukuaji ni mkubwa. E, watu wa kisiwa cha Ukerewe japo ni wavuvi, e, kumekuwa na watu wanaokuja kuvua na msimu ukiisha kuvua, watu wamekuwa kiondoka, msimu ukiwepo labda ni giza, watu wamekuwa kiongezeka. Kwa tumekuwa na waumini wanaokuja na kutoka, wanakuja na kutoka, lakini hata hivyo ukuaji wa kanisa ni mkubwa. Watu ni wepesi kuelewa na kupokea injili na tunashukuru Mungu kwamba tumekuwa tukifanya ubatizo, mahubiri yanafanyika na watu wamekuwa akimpokea Kristo katika visiwa hivi vya Ukerewe. Na watu hawa ni watu ambao wanafanya vizuri katika maeneo haya pamoja na mahubiri mbalimbali aliyotoa mchungaji Mark Walwa Malikana mwenyekiti wa kanisa la Adventist wa Sabato Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania Kria Kambi la Nansio alipata fursa ya kutembelea baadhi ya makanisa katika kisiwa hiki na haya ndio aliyoyasema katika ziara hii miaka ya kutosha tu ndio wamekuwa wakiabudu katika mazingira haya na kwa kuitikia wito wetu wa kusema image change kubadili taswira na kuleta utukufu kwa Mungu wetu ndio kazi hii inafanyika hapa huu ni msingi wenyewe wa kanisa na hapa kuna jiwe la msingi ndio uwekwa na dr Rekundayo tarehe 11 mwezi wa 8 mwezi wa 5 na 22 kanisa la mtoni ni wapongeze sana washiriki wa kanisa la Mtoni. Kwa roho yao ya ajabu kabisa ya kuitikia kauli ya Mungu. Ukitazama ujenzi wa nyumba hii una mo, unaona moyo wa ujenzi thabiti. Misingi hii ni mawe makubwa yamejengwa. Hii nyumba hata kama mimi sikusoma uhandisi lakini sio nyumba ya umri mdogo inaweza ikasimama zaidi ya miaka mia moja. Hii nyumba kwa namna inavyojengwa. Na ni nyumba kubwa jengo la nyumba ya Mungu. Nimefika hapa moyo wangu umeyeyuka. Nimekuwa kama yule mtu alimtembelea Sulemani akasema ni nusu tu nilisikia. Nusu tu nilisikia. Kwa kweli hapa ukerewe kumekucha. Maana kila mahali nilipoenda nimeona utukufu wa Mungu. Nimetoka kanisa lile la Tumaini Kuu na sasa ni kanisa la Mtoni kwa kweli ni kanisa zuri kanisa lenye orofa na linajengwa kwa uzuri wa kushangaza Amen. kwa uimara wa kushangaza naweza kuziona nguzo zinazotumika tofari imara zinazotumika kujenga kanisa hili misingi imara ni sema ya kwamba Yesu aliye msingi wa kanisa hili awabariki watu wa mtoni Amen. kila mtu anayeweka mkono wake kwa ajili ya ujenzi huu Mungu 
ambariki. Na kila mtu anapotoa mahali fulani najua kufikia hapa ni watu wametoa. Kama ilivyo hadi yake. Bwana awajaze kiasi cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa sukwa hata baraka zimwagike. Kwa hiyo nashukuru sana tutaendelea kuona jinsi kanisa ninavyo kazi inavyoendelea ni kanisa nadhani katika mara conference hili linaweza kuwa kanisa la pekee. Sina kumbukumbu kwamba kuna kanisa la aina hii katika conference ya mara. Yamejengwa mengi. Yamejengwa mengi na kama yapo hili ni miongoni mwa makanisa ya maana na ya utukufu mwingi. Niwashukuru sana mara kwa kuitikia wito wa image change kubadili taswira kwa sababu hili ndilo lilikuwa kanisa. Watu wanaabudu ndani humu. Na watu wanasema nyamazeni bwana yumo ndani ya hekalu lake, ndani ya nyumba hiyo. <laughs> Lakini wakaelewa kwamba hiyo ni dhihaka. Wakasema njoni huko ambako kuna stahili kusema nyamazeni bwana yumo ndani ya hekalu lake. Amen. Amen. Daudi alisema katika uzee wake mambo ya nyakati su, ya pili ishirini na mbili fungu la tano. Anasema Daudi mwanangu yukali ni mchanga bado. Lakini nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri mno yenye sifa na fahari kwa mataifa yote. Amen. Kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba kabla sijafa. Amen. Daudi akafanya maana Mungu alipokuja na nia ya kujenga alimwambia usijenge umemwaga damu miaka imeendelea lakini mwanao kutoka katika viuno vyako atanijengea. Kwa hiyo Daudi akanunua uwanja. Daudi akasawazisha uwanja. Daudi akaweka wenye kuchonga mawe wakachonga mawe tayari kwa ujenzi. Daudi akaajiri watu kule wafoeniki kule Tiro wakakata miti. Daudi akaweka akiba tele ya fedha ya shaba na ya chuma. Kwa hiyo roho ya Daudi iwe roho ya washiriki wa kanisa la mtoni. Amen. Iwe roho ya kanisa la watu wa tumaini kuu. Iwe roho kila mahali nyumba za Mungu zinapojengwa, roho iliyokuwa ndani ya Daudi iwe ndani ya roho ya watumishi wake. Amen. Mungu awabariki watu wa mtoni. Asanteni sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania mikutano ya makambi hatimaye ikafikia hitimisho kwa mwaka 2023 hapa na nsio ukerewe huku zaidi ya watu 40 wakimkiri Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wao mchungaji Mark walo malekana anatumia hadhira hii kutoa maelekezo kwa makanisa yote ya Adventist au Sabato katika jimbo hili la kaskazini mwa Tanzania kushiriki katika mikutano ya injili inayoanza hii leo yenye ujumbe usemao tumaini kwa Afrika inayofanyika katika jiji la Nairobi nchini Kenya kwa kuasa washiriki kupeleka injili ili wengine wamjue Yesu Ni kilele cha mikutano ya makambi ya pekee hapa na nsio katika visiwa vya Ukerewe wilaya ya Ukerewe mkoa wa Mwanza Tumekuwa na kambi la peke yake na wenyeji wamelisema ni kambi la kihistoria. Amen. Na katika kilele cha makambi haya watu zaidi ya arobaini wamebatizwa. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya roho hizi ambazo zimebatizwa hapa katika ziwa Victoria. Amen. Na katika vilele hivi vya mikutano ya makambi ndio mwanzo wa mikutano ya tumaini kwa Afrika. Amen. Hope for Africa yanayoanza kurushwa sasa kutokea Nairobi na mchungaji Mark Finlay mhubiri wa kimataifa mm. anaanza kwa hiyo nawaalika wote makanisa yote hapa visiwa vya Ukerewe na Union nzima ya kaskazini mwa Tanzania mm. ninawaalika wote tushikamane tuwapeleke watu kwa Yesu Amen. watu zaidi ya 40 wamebatizwa hapa Ukerewe naamini kwingineko wamebatizwa pia hebu twendeni tukatimize lile neno la Yesu enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu mkiwafundisha kuyashika yote na tazama mimi niko pamoja nanyi hata mwisho wa dahari Mungu akubariki mshiriki Mungu akubariki kiongozi Mungu akubariki mwingilisi Mungu akubariki mama 
Mungu akubariki kijana tunaposhirikiana pamoja tunapojihusisha pamoja kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Natoa wito twendeni kwa kujihusisha. Amen. Ukelewe na nsio kambi la kihistoria. Amen. Tarehe mbili mwezi wa tisa elfu mbili ishirina tatu. Amen. Mianzo ya mahubiri ya Hope for Africa na mwisho wa kambi la nansio ukerewe Mungu akubariki. Amen. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, leo katika hatua kwa hatua tumeangazia namna ambavyo kanisa la Adventist Sabato katika kisiwa cha ukerewe linavyozidi kukua zaidi. Ni hayo tu niliyokuwa nimekuandalia katika kipindi cha hatua kwa hatua juma hili. Kumbuka ni hatua kwa hatua katika upelekaji wa injili ulimwenguni. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kipindi hiki Juma hili, mimi ni Abraham William na kutakia heri na baraka tele unapoendelea kutazama vipindi bora vinavyoendelea. Tukutane tena Juma lijalo Mungu akubariki. Hii ni Hope Channel Tanzania.